This video brought to you by Altium Designer and Altium 365 where the wall design electronics. Octopath is the fastest search engine for electronics parts. Hello dear friends, I am going to show you the next video. I am going to show you the next video. I am going to show you the next one of the best PCB design software. And this Altium Designer software is the first month. व्यवहार करते पर बन फ्री थे। दें देखते ही पाचन ट्रांसफॉर्मिंग डी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री विथ इनोवेटिव पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर। ए नीचे तथा डी न्यूज़ फीड गुलु देखते पर बन। ए नीचे उल्लेख जोग कंपनी गुलु होते हैं आरडीनो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, टेल। सॉफ्टवेयर वर्ल्डवाइड कम्युनिटी ते शंपोर के जुक तो थकते पार बैन एग्जाम्पल इसे बाप रे देखती पाचन एक जोन साजेशन कोर्चे कनेक्टर लुक्स गुड और तथा कनेक्टर गुल भालो हो चे एवं आरो एक जोन ताके साजेशन कोर्चे रिमूव अनियुस्ट कॉपर और तथा विभिन्नो जायगा थे के आपने एक जोन के ऑपरेट करते पार बैन बात ए पेज आशा करूँ आपने आल्टीएम 365 जी कम्युनिटी की वजह से काज करें कि फीचर आ चें तार ए टू जेड शॉप पर के आपने देखा ने जानते पार बैन दें आपने आरेक टू नीचे आश्ले इखाने विभिन्न सैंपल देखते पाचें अथवा तादरी स्केमेटिक डिजाइन गुलो देखते के रुकों होवे तादर पीसीबी डिजाइन गुलो देखते के रुकों होवे एवं तादर एपीसीबी डिजाइन टा थ्रीडी लेआउट टा के रुकों होवे शेरा की तो आपने एकांत के देखनी तय पार बन आपने जो दिच्छान तादर शायद कांटेक्ट करते बाप प्रोडक्शन पर के आरो डिटेल्स जानते � इस वजह से विषय नहीं है, अमरा ये वीडियो तो होते हैं, अमादेर जेट टूल बार टाइप से इखाने, ये टूल बार एक पौधेक टा बार शंपोर के जान बार शुले पौधी टा टूल शंपोर के जाना चेस्टा करवो, ये कून टूल टा शुले की काज करे, तो ये रागी कुत्ता अमरा ये तो डिटेल्स को कोनो बोली नहीं, जेमों तो हम लोग ये आर्ट टूल के भीतर जो माइनर टूल गुलू आ चें, ये गुलू नहीं हम लोग आलोचना करवो, ओके? तो एट फर्स्ट जो भी हम लोग देखी, एक ना हमारे दरासे सिलेक्शन फिल्टर टूल, इटर काज होच्छे, आपने जो कुनो ऑब्जेक्ट गुलू के आ चें, शे गुलू के जो सिलेक्शन कोर्चेन, इटर के आपने फिल्टर जस्ट एक आईसी निलम एंड देन आप जो भी कंपोनेंट है जाए अब उन इकहन थे के आरोबेश की चु देखी आर की ना आ जाए इकहन थे के हम जस्ट एक ने रैंडम की चु कंपोनेंट इकहन प्लेस कोई नहीं ची इतना अगर आपना दर बुझाते हमारे जोनो आर की शॉल्स हो बेतार जोनो तो देखा जाए कर की ना आ जाए इतना निलम � इतना अनेक बड़ो है गला इस सीटा तो देखने उन जन नाचो ले सीटे बोलना हमरा छोटो कुन आईसी नहीं बो हम जस्ट आरो एक टा बाद दुई टा इखाने निये निच्छी अराइट तो देखो ना मैं इधर के निये जस्ट एक एक टा क्या मैं एक एक जगह टू प्लेसमेंट कोर्च आवाद होता जस्ट एरेंजमेंट कोरे निच्छी झटपट अराइट तो � अब हम ए टूल टा आम लोग जो दिख सिलेट कोरी ताहल आपने नीचे देखते पावेन पॉप अप कोरी बेस्ट की चो ऑप्शन चोले आज बे एक ने बोल चे ऑल ऑन आपने जो दिश शॉप गुलो के ऑन कोरे दिते चान ताहल जस्ट एक ने सिलेट कोरेन आज जो दिश आपर एक ने सिलेट कोरेन ताहल शॉप गुलो ऑफ हो जावे शॉप गुलो ऑफ हर फले एक्टिव करें दे तो हम लोग कंपोनेंट गुलो के जस्ट सिलेक्ट करते पाच्ची क्या से शेख ऐसे जो वायरिंग गुलो थाक बे शेख गुलो सिलेक्ट हो बे ना तो एक ही भावे होते हैं पौधे एक टा जिनी शापने नीचे देखते पाच्ची जब उन वायर गुलो आपने जो भी सिलेक्ट करें तो अगर आपने वायर मूवमेंट कराता पाच्� ऐसे का अवश्य ऑन रख बन ना हो ऑनिश मेरे को मुहाय आपने ऑनिश के कमेंट करने जब है आमी आमर कंपोनेंट के ठीक ही नहीं ऐसे चाहिए आमदे शीटे किंतु शीटे ना और पर शेकने थे क्या मैं मूव करते पड़ची ना बाकी नो किच्छ आमी चेंज करते पड़ची ना सो ये प्रॉब्लम टा है जोखन की ना आपने ये इलेक्शन फिल्टर ओके, सो आई थिंक अपना देर ये टा आगे जाना चाहिए लोन एक नोटन करे जान लेन, देन, अमादे पर्वोत्ते ऑप्शन टा होती है ड्रैग ऑब्जेक्ट, अर्थात् कुनो किचु के ड्रैग करा, 
বলতে পারেন যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুঁড়ে দেওয়া বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে দেওয়া বা মুভ করা ড্র্যাগ বা মুভ প্রায় কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয় সো দেখেন এবং এখানে যে আমরা টুল ব্যবহার করব সেটাও কিন্তু একই এবং এখানে আমরা যদি মাউস ল্যাপারটনটাকে একটু চেপে ধরে রাখি জাস্ট দুই সেকেন্ডের মতো তাহলে আমাদের এখানে আরও বেশ কিছু অপশন চলে আসছে এবং কিছু অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হাইট অবস্থায় আছে তাই না এই যে হাইট অবস্থানগুলো এইগুলো কেন যখন কিনা আপনি কোনো একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করবেন করার পর আবার এই একই ড্র্যাক অবজেক্টে যখন ক্লিক করবেন সবাই কিন্তু এখানে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এখন আমরা যদি ড্র্যাগে সিলেক্ট করি এবং কোনো একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এটাকে ডানে বামে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারছি বা সরাতে পারছি ঠিক সিমিলার একইভাবে আমরা এখান থেকে যদি মুভ অপশনটা সিলেক্ট করি এবং কোনো সাবজেক্টের উপর ক্লিক করি তাহলে আমরা সেটাকেও মুভ করতে পারছি ওকে সো যেটাকে আমরা সিলেক্ট করবো তখন সেটাকে আমরা ইজিলি মুভমেন্ট করতে পারছি আবার যদি আমরা এই কমান্ড থেকে বের হতে চাই তাহলে আমরা কি করবো মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে দেবো তাহলে আমরা এই কমান্ড থেকে বের হয়ে যাবো অর্থাৎ এক একটা কমান্ডের ভিতরে আপনি চলে যাবেন তো আবার যদি আমরা যাই তো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মুভ টু ফ্রন্ট অর্থাৎ আমরা যদি সামনের দিকে নিয়ে আসতে চাই সাপোজ আমরা যদি এটাকে এটার উপর রাখি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এটার নিচে চলে আসছে এখন যাচ্ছে আমরা এইটা এইটা এ আইসিটাকে আমরা এ আইসিটার উপরে নিয়ে আসতে তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করবো দেন মুভ টু ফন্ট আমরা এটাকে ক্লিক করব তো এখানে আনার এনে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে এটা উপরে চলে আসবে অরাইট তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের একটার উপর আরেকটা নিয়ে আসতে পারবো এরপর হচ্ছে রোটেট সিলেকশন অর্থাৎ আপনি যদি কোনোটাকে সিলেকশন করে রাখেন তাহলে সেটাকে রোটেট করতে পারবেন অথবা আপনি এটাকে সিলেক্ট করার পরও চলে কোনোটাকে সিলেক্ট করলে সেটা রোটেট হয়ে যাবে কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সিলেক্ট হয়ে গেল দেন আমরা কন্ট্রোল জি করে দিচ্ছি অর্থাৎ আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল জি দ্বারা হচ্ছে আন্ডো আর কন্ট্রোল যদি ওয়াই প্রেস করি তাহলে হয়ে যাবে রিডো আর কন্ট্রোল জি প্রেস করলে হয়ে যাবে আন্ডো আবার কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে রিডো ওকে সেটা মনে রাখবেন এগুলো ইম্পর্টেন্ট খুবই কারণ এগুলো সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় এরপর আমরা এই সিলেকশনটা কি যদি চাই যে নাইনটি ডিগ্রি ডান দিকে রোটেট করবে তাহলে আমরা কি করবো প্রথমে সিলেক্ট করবো দেন আবার এখান থেকে দেখেন রোটেট সিলেকশন ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাটা দিয়ে দিকে ঘুরে সেটিকে রোটেট করবে দেন যদি সিলেক্ট করে এখান দেখেন আমাদের এইভাবে ডান দিকে কিন্তু রোটেট হয়ে গেছে আবার কন্ট্রোল জি করে দিচ্ছি রাইট সো দেন আমরা যদি আবার যাই এখন দেখেন রিং টু ফন্ট অ্যান্ড সেন্ড টু ব্যাক এই দুইটা কথার অর্থ হচ্ছে আপনি যদি একটা দুইটা অবজেক্ট থাকে আপনার দুইটা অবজেক্টের একটা অবজেক্টকে আপনি উপরে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন আর একটাকে নিচে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন তাহলে আপনারা ব্রিং টু ফন্ট যদি উপরে আনতে চান তাহলে ফন্ট আর যদি সেন্ড টু ব্যাক অর্থাৎ আপনি যদি নিচে নিয়ে যেতে চান তাহলে সেন্ড টু ব্যাক সিলেক্ট করবেন অর্থাৎ যেটাকে আপনি ব্যাক করবেন সেটার সো সাপোজ আমরা এখানে যদি দুইটা অবজেক্ট এভাবে রাখি এবং এই দুইটাকে এভাবে সিলেক্ট করে দিই তো দুইটা সিলেক্ট হলো কিনা আমি জাস্ট আবার সিলেক্ট করে দিচ্ছি দুইটাকে তো হয়েছে হওয়ার পর আমরা এখান থেকে রিং টু ফন্ড তো আমরা এখন যেটাকে সিলেক্ট করবো সে ফন্ডে থাকবে যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করি এটা ফন্ড এটাকে সিলেক্ট করলে এটা ফন্ডে চলে আসবে সো যখন যেটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন সেটা আপনার ফন্ডে চলে আসছে সো দেখেন এরপর আরেকটা চমৎকার অপশন হচ্ছে এইখানে রিং টু ফন্ড অফ আর সেন্ড টু ব্যাক অফ এটার মানে হচ্ছে দুইটার মাঝে যে কোনো একটাকে আপনি উপরে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন অ্যাজ এক্সাম্পল আমরা যদি দেখতে চাই আমরা তিনটাকে সিলেক্ট করব করার পর আমরা যদি এখান থেকে যাই এখান থেকে দেখেন সেন্ড টু ব্যাক অফ আর ব্রিং টু ফন্ট অফ সো আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম তো এখন দেখেন আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করি তাহলে এটা ফন্টই থাকছে আবার এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের এটা ফন্টে চলে আসছে অর্থাৎ যেটাকে সিলেক্ট করে প্রথমে যেটাকে সিলেক্ট করবেন এটা নিচে থাকবে পরে এটা উপরে থাকবে ঠিক আছে সরি যেটা প্রথমে সিলেক্ট করবেন সেটা উপরে চলে আসবে আবার সাপোজ এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করছে এটা কিন্তু অপরে চলে আসছে ওকে সো আপনারা একটা দিয়ে স্যান্ড ব্যাক করতে পারবেন আবার চাইলে ফন্টেও নিয়ে আসতে পারছেন তো আপনার দুইটার কিন্তু দরকার নেই তারপর আপনার চাইলে দুইটার কিন্তু একই রকম কাজ আপনার চাইলে সেন্ড টু ব্যাক অফ এটাও ইউজ করতে পারেন এরপর আছে ফ্লিপ করতে পারবেন আপনার যদি কোনো সিম্বল থাকে সেই সিম্বলটাকে আপনারা ফ্লিপ করতে পারবেন শীটের যেহেতু এখানে কোনো সিম্বল নাই সো যদি সিম্বল থাকে সিম্বলটাকে আপনারা ফ্লিপ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন অপশনগুলো আছে সো আমরা আর এগুলোর ভিতরে না যাই আমাদের মূল যেগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা মোটামুটি এখানে দেখিয়ে ফেলেছি ওকে আর মুভ সিলেকশন সো সিমিলার অর্থাৎ ড্র্যাগ মুভ যেভাবে করলাম ঠিক একই মুভ সিলেকশন এক্স ওয়াই জি অনুযায়ী অর্থাৎ যদি আপনার এক্স এক্সে
অর্থাৎ মুভ আর ড্র্যাগ তো প্রায় একই সো এইভাবে দেন আমরা হচ্ছে আমাদের সিলেকশন এবং ল্যাসো টুল বলা হচ্ছে বা লেসো টুল যেটাই বলেন বা আমি এখানে শুধুমাত্র এই জায়গাটা আমি যেটা আপনাদের বলবো এই লেসো টুল বা ইনসাইড এরিয়া আউটসাইড এরিয়া এগুলো আপাতত দরকার নাই বোঝার জাস্ট আপনাদের যেটা বুঝতে হবে টগল সিলেকশন টগল সিলেকশন হচ্ছে আপনি জাস্ট একবার টগল সিলেকশন সিলেক্ট করে আপনি চাইলে র্যান্ডমলি একসাথে অনেকগুলো কম্পোনেন্টকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন এটাকে বলা হচ্ছে টগল সিলেকশন এটার আবার একটা অল্টারনেটিভ আছে যেটা আমি সবসময় ব্যবহার করি এটা হচ্ছে আপনি কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে ধরে রাখবেন দেন আপনি আপনার যে কম্পোনেন্ট বা অবজেক্ট যেটা দরকার হয় আপনি সেগুলোকে সিলেক্ট করতে পারছেন আমি মনে করি এটা বেশি কনভিনিয়েন্ট তো আপনারা শিফট প্রেস করে মাউস ল্যাপ বাটন ক্লিক করে করে সিলেক্ট করবেন এই টগল সিলেকশনটাই বেটার এরপর আমরা যদি এখানে আবার সিলেক্ট করি সাপোজ এই তিনটাকে একত্রে সিলেক্ট করে নিই করার পর আমরা পরবর্তীতে পাচ্ছি অ্যালাইং অবজেক্ট অর্থাৎ অ্যালাইনমেন্ট করা আপনারা যারা মাইক্রোসফট অফিসের কাজ করেছেন তারা কিন্তু অ্যালাইং সম্পর্কে জানেন অর্থাৎ অনেকগুলো ট্যাক্স থাকে যেগুলোকে আমরা বাম্পাস থেকে অ্যালাইন করি অনেকগুলো কাছে সেন্টার থেকে করি অনেকগুলো কাছে আমরা কি ডান পাশ থেকে করি এভাবে কিন্তু আমরা অ্যালাইনমেন্ট করতে পারি ঠিক একইভাবে এখানে আপনি অ্যালাইনমেন্ট করতে পারবেন তো অ্যালাইনমেন্টের বিভিন্ন অপশন আছে লেফট রাইট তারপরে হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল বিভিন্নভাবে আপনি করতে পারেন তো আমি জাস্ট অ্যাজ এক্সাম্পল অ্যালাইন লেফটে দিয়ে দিলাম সবগুলো একত্রে কিন্তু লেফটে একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টগুলো কাজ করে এরপরে হচ্ছে আমাদের পার্টস প্লেসমেন্ট বা প্লেস পার্টস তো আমরা পার্টস বা পার্ট যেটাই বলি কিনা তো এই পার্টস সিলেক্ট করার জন্য আমরা যদি এখানে সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের মূলত যে এই পাশে যে কম্পোনেন্ট আছে না এই কম্পোনেন্ট মুডটা মূলত অ্যাক্টিভ হয়ে যায় ঠিক আছে আপনারা চাইলে এখান থেকেও করতে পারেন এখান থেকেও করতে পারেন অলরাইট তো এই গেলো আমাদের অপশনগুলো তো আমি এটাকে ডিলিট করে দিয়েছি জাস্ট আমরা প্যানেলে গেলেই আবার এটাকে নিয়ে আসতে পারছি কম্পোনেন্টস ওকে সো চলে এসেছে তো ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের প্লেস ওয়ার তো প্লেস ওয়ার হচ্ছে আপনি যখন ই কিনা কোনো কিছুতে কানেকশন করবেন সোজা বাংলায় তার তার যদি কানেকশন করতে হয় তখন আপনি এখান থেকে নিতে পারেন তো আমরা এটাকে প্রচুর ব্যবহার করব তবে আমি আপনাদের বলবো এই প্লেস ওয়ার এখান থেকে নেবেন না আপনারা জাস্ট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডাবলু সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল এবং ডাবলু একত্রে যখন প্রেস করবেন তখন আপনাদের ওয়ার অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তো আপনি তখন এখান থেকে ওয়ারিং করতে পারবেন ওকে এইভাবে করতে পারেন আর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে সেই কমান্ড থেকে বের হয়ে যাবে এটা বারবারই বলছি এরপর আমাদের আছে হচ্ছে গ্রাউন্ড পাওয়ার পোর্ট সো গ্রাউন্ড পাওয়ার পোর্ট কি ও আচ্ছা এর আগে একটু বলে নেই প্লেস ওয়ারের ভিতরে আবার বেশ কয়েকটা অপশন আছে যেমন আপনি যদি বাস সিলেকশন করতে চান আপনি অনেক ক্ষেত্রে আমরা ওয়ারিংয়ে বাস সিলেকশন দেখাই বা বাস এন্ট্রি যদি আপনি দেখাতে চান বা নেট লেভেল দেখাতে চান সো বাস যেরকম আমরা যদি সাপোজ এখান থেকে একটা বাস সিলেকশন দেখাতে চাই অর্থাৎ আমাদের কোনো একটা ডাটা ট্রান্সমিট হবে সেটা আমরা দেখাতে চাচ্ছি এভাবে বাস সিলেকশন দেখাতে পারেন বা আপনি চাইলে বাস এন্ট্রি দেখাতে পারেন নেট লেভেল হচ্ছে আপনি কোনো কিছুকে লেভেলিং করার জন্য সাপোজ আপনি এটাকে একটা নাম দিয়ে দিতে চাচ্ছেন এই আইসিটার সেটা আপনি এখান থেকে নেট লেভেলিং করে দিতে পারেন ওকে সো নর্মালি আমরা ওয়ারটাকে সিলেক্ট করে রাখবো যদি আমরা কিবোর্ড থেকে ইউজ না করি তাহলে মাউস থেকে এখানে অনায়াসে সিলেক্ট করে আমরা কিন্তু ওয়ারিংটা স্টার্ট করতে পারবো এরপর আছে গ্রাউন্ড পাওয়ার পোর্ট যেটা বলছিলাম তো এখানে হচ্ছে আপনি দেখেন প্লেস গ্রাউন্ড পাওয়ার পোর্ট তারপরে আছে প্লেস ভিসিসি পাওয়ার তারপরে বারো বোল্ট পাঁচ বোল্ট মাইনাস পাঁচ বোল্ট তারপরে হচ্ছে প্লেস অ্যারো তারপরে বিভিন্ন ধরনের অর্থাৎ পাওয়ার এবং গ্রাউন্ডের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো আপনারা পাচ্ছেন এবং এখান থেকে একটা সুবিধা হচ্ছে যেমন ধরেন আপনি হচ্ছে কোথাও গ্রাউন্ড দিচ্ছেন আপনার অনেকগুলো আইসি আছে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে সব জায়গায় জাস্ট এই গ্রাউন্ডটা প্লেস করে দেবেন এতে করে অটোমেটিক সেই গ্রাউন্ডগুলো কিন্তু ইন্টারনালি কানেক্টেড হয়ে যাবে আপনার বারবার কিন্তু এই এক জায়গায় দুনিয়াদারি ঘুরে গ্রাউন্ড একটার সাথে আরেকটা গ্রাউন্ড কমন করবেন এটা ঝামেলা নেই আবার ঠিক একইভাবে আপনি যদি কোথাও বারো বোল্টের সাপ্লাই দিতে হয় আপনার বারো বোল্টগুলোকে একত্রে এক এক জায়গায় প্লেস করে দিলেন সেইগুলো আপনার এক একটা আইসিতে গেল সেগুলো ইন্টারনালি শর্ট হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আপনার যদি কোনো আইসিতে দরকার হয় পাঁচ বোল্টেজ আপনি সেক্ষেত্রে পাঁচ বোল্টটা সিলেক্ট করে দিলেন সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ বোল্টটা অটোমেটিকলি বাই ডিফল্ট সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর যেটা আছে এটাকে প্লেস হ্যারনেসও বলা যায় হারনেসও বলা যায় অর্থাৎ হ্যারনেস এন্ট্রি বলতে পারি আমরা তো এইখানে এই এটা হচ্ছে অনেক সময় দরকার হয় যে আপনি কোনো একটা সিগনালে হ্যারনেস বোঝাতে চাচ্ছেন আপনার ড্রয়িংয়ের মাঝে সেক্ষেত্রে আপনি এইগুলোকে প্লেস করতে পারেন সো সাপোজ হ্যারনেস কানেক্টরস আমরা যদি এভাবে কানেক্টরটা দেখাতে চাই সো এইভাবে দেখেন
পরিবর্তনগুলো এক্স ওয়াই জেড অনুযায়ী আপনি কতটুকু রেশিও রাখতে চাচ্ছেন সেগুলো সমস্ত বিষয় আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারছেন রাইট এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্লেস পোর্ট অর্থাৎ আপনি যদি কোনো একটা আইসি ডিজাইন করতে চান কাস্টমাইজলি তখন কিন্তু আমাদের এটা দরকার হবে অলরেডি কিন্তু আমরা পূর্বে একটা ভিডিওতে শিখেছিলাম যে আসলে এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা একটা আইসির যে এখানে যেরকম যে আইসিটা দেখতে পাচ্ছেন সো সাপোজ কোনো একটা আইসি এখানে নেই সেই আইসিটাকে আপনি ডিজাইন করতে চাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার এই পোর্ট প্লেসমেন্টের দরকার হতে পারে এরপর যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল একটা অপশন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যারামিটার সেট করার জন্য তারপরে হচ্ছে জেনারিক নাম্বার এটার জন্য তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল পেয়ার এবং ব্ল্যাঙ্কেট এবং কম্পাইল মার্কস এগুলো রয়েছে তো এগুলো যখন আমাদের দরকার হবে আমরা ইউজ করব এবং ইউজ করা খুবই সিম্পল জাস্ট সিলেক্ট করবেন আপনার যেই কাজের ক্ষেত্রে যখন যেটা দরকার আপনি জাস্ট সেখানে সিলেক্ট করে দিলে অ্যাড হয়ে গেল খুবই সিম্পল এরপর রয়েছে ট্যাক্স অর্থাৎ প্লেস দ্য ট্যাক্স স্ট্রিং ট্যাক্স স্ট্রিং হচ্ছে আপনি কোন একটা ট্যাক্স এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন আপনি এটাকে অ্যাড করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে ট্যাক্সড ফ্রেম কোন একটা ফ্রেমের মধ্যে আপনি ট্যাক্স যদি অ্যাড করতে চান তাহলে সেই ফ্রেমটা এখানে অ্যাড করে দিতে পারছেন তারপর হচ্ছে লাস্টে যেটা আছে নোট আপনি কোনো একটা নোট আপনি এখানে অ্যাড করে দিতে চাচ্ছেন শর্ট করে যে আসলে এই সার্কিটের এই অংশটার কাজ কি সেটা আপনি লিখে দিতে পারেন খুবই চমৎকার ঠিক আছে এই বিষয়গুলো এরপর রয়েছে আর্ক আর্ক হচ্ছে অধ্যবৃত্ত আপনি যদি অধ্যবৃত্ত বা ফুল সার্কেল বা ইলেকট্রিক্যাল আর্ক ইলিপস লাইন রেক্টেঙ্গেল রাউন্ড রাউন্ড রেক্টেঙ্গেল গ্রাফিক এই ধরনের কোনো কিছু যদি আপনি ড্রয়িং করতে চান তখন লাগবে ড্রয়িং বলতে আমরা যদি সাপোজ একটা আইসি ড্র করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে কী করবো আমরা এই র্যাক্টেঙ্গেল শেপটা নিবো নিয়ে এই যে দেখেন আমরা যদি প্লেস করে দেই দেন সেটার ভিতরে আমরা কিন্তু বিভিন্ন পোর্টগুলো পিনগুলো আমরা এখানে লিখে দিলেই আমাদের একটা আইসিকে আমরা তৈরি করে নিতে পারবো বুঝতে পারছেন সমস্ত বিষয় কিন্তু আপনি একদম ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং কাস্টমাইজলি আপনি সমস্ত বিষয় করতে পারবেন তো আই থিঙ্ক এই ভিডিওটায় আমি অনেক বেশি ইনফরমেশন দিয়ে কথাবার্তা অনেক বেশি বলতে হয়েছে এবং প্রত্যেকটা কথাই অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ছিল বাড়তি কোনো কথা আমি বলি নাই তো এই কারণে বলবো যে আপনারা একটু এই টিউটোরিয়ালগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন যেমন এই টুলসগুলো হয়তো দেখা গেছে আপনি এতদিন যাবত এই টুলস দেখেছেন কোনোটা ভয়ে বা সাহস করে ধরেন নাই বা বুঝতে পারেন না আসলে এটার কী কাজ বা এটার ভিতরে এটার কী কাজ তো আমি কিন্তু একদম খুঁটিনাটি সহকারে বলে দিয়েছি এখন যখন আপনি এই টুলগুলো ব্যবহার করবেন আপনার কাছে কিন্তু এই বিষয়গুলো আর কঠিন মনে হবে না খুব সিম্পল মনে হবে হ্যাঁ এটা ভাইয়া বলেছিল এটার কাজ হচ্ছে এটা আর এটার কাজ হচ্ছে এটা জাস্ট আপনারা একবার করে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট এমনিতেই ভিডিওতে ইদানিং ভিউ অনেক কম আসছে সো আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা ভিডিও টেনে টেনে দেখবেন না বা ডাউনলোড করে দেখবেন না অ্যাটলিস্ট আপনারা ভিডিওটা একবার অনলাইনে দেখবেন দেন ডাউনলোড করেন আমার কোনো আফসোস নেই কিন্তু আপনারা যে কাজটা করেন ভিডিও না দেখে ডাউনলোড করেন ভাই এটা আমার জন্য অনেক কষ্টদায়ক কারণ এত কষ্ট করে ভিডিওগুলো করি যদি আপনারা প্রথমে ডাউনলোড করে ফেলেন ইউটিউব মনে করে আমাদের ভিডিওর কোনো ভ্যালুই নেই অথচ দেখেন পুরো বাংলাদেশে এই ধরনের কন্টেন্ট তেমন মানুষ করেই না হাতে কোনা কয়েকজনকে পাবেন যারা কিনা আমাদের মতো এই কন্টেন্টগুলো করে সো আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েশন আমাদের খুবই দরকার তার জন্য ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সবাই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা